हेलो स्टूडेंट्स ओलकाम टू माई इंग्लिस क्लस स्टूडेंट्स आज हमें तुम्हारे संगे शेयर करब क्लस सेभनर राय एंड मार्टिन कोश्चन बैंक दो हज़ार तेईस के थार्ड यूनिट टेस्ट परीक्षार जो दस नम्बर स्कूल मडल सेट्टी भिडियो शुरू कर आगे तुम्हारे बोलते चाह तुम्हारा जरा एखो पर्त चैनल के सबसक्राइब करो नहीं तरह अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर देवे और जरा अलरेडी हमार चान के सबसक्राइब कर दिए तरह अवश्य भिडियो लाइक कमेंट और शेयर कर चलो प्रथम रिडिंग कम्प्रिहेंशन सीन अंश থেকে দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো দেখে নেব তাকে দেখে দেখো রিড দ্য টেক্সট কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য গিভেন কোয়েশ্চেন্স তো তোমাদের এখানে একটি টেক্সট দিয়েছে তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বুক থেকে দ্য এক্স আর কে নারায়ণের লেখা তো প্রথমে আমরা একের এ দেখে প্রশ্নগুলো দেখে নেব দেখো এ দেখে দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পে তোমাদের টিক চিহ্ন মারতে হবে মোট প্রশ্ন দিয়ে আছে চারটি এক নম্বর করে প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইজ টু হ্যাপেন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড টু মি দিস এক্সপ্রেশন বিয়ার্স দ্য স্পিকার্স সাস সাসপিসিয়ান হ্যাপিনেস লনলিনেস অ্যাংজাইটি তো এখানে যে এক্সপ্রেশনটি দেওয়া আছে হোয়াট ইজ টু হ্যাপেন টু দ্য গার্ডেন অ্যান্ড টু মি তো এই কথাটা কে বলেছিল এটা ভেলান বলেছিল তো এটি বক্তার কিসের পরিচয় দিচ্ছে সাসপিসিয়ান মানে কি সন্দেহ হ্যাপিনেস আনন্দ লনলিনেস একাকিত্ব অ্যাংজাইটি মানে চিন্তা বা উদ্বেগ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অ্যাংজাইটি দু নম্বর প্রশ্ন ফরচুন হাও এভার শুন ফেভার হিম দিস এক্সপ্রেশন ইন্ডিকেটস দ্যাট তো ফরচুন হাও এভার হাও এভার শুন ফেভার হিম তো ভাগ্য তার সহায় হলো তো এই এক্সপ্রেশনটির মধ্যে দিয়ে কি ইঙ্গিত করছেন লেখক দ্য পার্সন ওয়াজ দ্য পার্সন ওন এ লটারি অর্থাৎ যে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে সেই লটারি যদি লটারি জয়লাভ করেছে দ্য পার্সন ওয়াজ ব্লেসড উইথ এ রিওয়ার্ড দ্য পার্সনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে দ্য পার্সন গট হোয়াট ইউ ডিজায়ার্ড ওই ব্যক্তি সে যা চায় সেটা পেয়ে গেছে আর চার নম্বর অপশন দ্য টিনেন্স লেফট ভাড়াটিয়ারা চলে গেছে তো সঠিক উত্তর হবে দ্য টিনেন্স লেফট এরপরে তিন নম্বর দেখো আফটার দ্য ডেথ অফ ইস মাস্টার ভিলান লেডে তো প্রভুর মৃত্যুর পর বা মালিকের মৃত্যুর পর ভিলান কেমন জীবন অতিবাহিত করেছিল হ্যাপি লাইফ মিজারেবল লাইফ বিজি লাইফ লাভলি লাইফ তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মিজারেবল লাইফ অর্থাৎ একটি শোচনীয় জীবন অতিবাহিত করেছিল বিজি তো হবে না হ্যাপি মানে আনন্দিত আর লাভলি মানে খুব ভালো তো এগুলো হবে না চার নম্বর দেখো দ্য সন্স অফ দ্য লেড মাস্টার্স ওয়ার ভেরি তো মৃত মালিকের পুত্ররা কেমন ছিলেন কেয়ারিং অর্থাৎ যত্নবান ইন্ডিপেন্ডেন্ট উদাসীন প্রোটেকটিভ মানে আত্মসংরক্ষণমূলক আর জেনারাস উদার তো সঠিক উত্তর হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ উদাসীন ছিল এরপরে বিয়ের দেখে দেখো রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফল স্টেটমেন্টস তো এখানে ট্রু ফল লিখতে হবে চারটি প্রশ্ন এখানে দিয়েছে প্রথম প্রশ্ন দ্য টিনেন্টস লেফট দ্য হাউস ফর দ্য ফিয়ার অফ ঘোস্ট তো ভাড়াটিয়ারা ভূতেদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবার কোটি ফলস হবে কারণ তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এটা মন্তব্য করে যে বাড়িটির ভগ্নপ্রায় বা ভেঙে গেছে দু নম্বর দ্য সন্স অব দ্য লেট মাস্টার ইউজ টু কাম রেগুলারলি ফর ইন্সপেকশন তো মৃত মালিকের যে ছেলেরা ছিল তারা রেগুলারলি নিয়মিত তারা আসত ও তাদের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য বা বাড়ি দেখাশোনার জন্য তো এই বাক্যটি ফলস হয়ে যাবে তারা মাঝে মধ্যে আসত রেগুলার তারা আসত না তিন নম্বর প্রশ্ন দি টিনেন্স কেম টু লিভ ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য মাস্টার স্টেট মালিকের মৃত্যুর ঠিক পরেই ভাড়াটিয়ার এসেছিল তো বাক্যটি ভুল মালিকের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পর প্রায় এক বছর পর কিন্তু ভাড়াটি প্রথম ভাড়াটিয়া এসেছিল তো বাক্যটি ফলস হয়ে যাবে আর চার নম্বর বাক্য ভিলান ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফায়েড উইথ হিজ লাইফ হোয়েন হিজ মাস্টার ওয়াজ অ্যালাইভ তো যখন তার মালিক বেঁচে ছিল তখন ভিলান অত্যন্ত সুখী ছিল এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল তো এই বাক্যটি ট্রু হয়ে যাবে পরবর্তী দাগের প্রশ্নে আমরা চলে যাব অর্থাৎ সি এর দাগের আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এখানে দেখো মোট চারটি প্রশ্ন দিয়েছে এক নম্বর করে প্রথম প্রশ্ন হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়ান মিড নাইট একদিন এক মাঝরাতে কী ঘটনা ঘটেছিল তো এটি উত্তর হবে দেখো ওয়ান মিড নাইট হি ওয়াজ অ্যাওকেন্ট তো হি এর জায়গায় তোমরা ভিলান করে নেবে ওয়ান মিড নাইট ভিলান ওয়াজ ভিলান ভিলানকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে দ্য মাস্টার ওয়াজ ডেড তার মালিক মারা গেছে দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াই ডিড ভিলান ফাইন লাইফ ইন্টারনেটেবল কেন ভিলানের মনে হয়েছিল জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তো দেখো এটির আনসার হবে ভিলান ফাউন্ড লাইফ ইন্টারনেটেবল ভিলান দেখতে পেয়েছিল জীবন দুর্বিষহ বিকজ কারণ দ্য টিনেন্টস বিহেভ রুডলি উইথ ভিলান যার সমস্ত ভাড়াটিয়েরা আস 
বাড়িতে আসে যা করছিল তারা ভিলানের সঙ্গে কি করেছিল খুব রুডলি খুব বাজে খুব খারাপভাবে ব্যবহার করেছিল সেই জন্য ভিলানের মনে হয়েছিল জীবনটা তার দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তিন নম্বর প্রশ্ন হাউ লং ডিড দ্য সন্স অব দ্য লেট মাস্টার লিভ ইন দ্য হাউস আফটার দ্য মাস্টার্স ডেথ অর্থাৎ মালিকের মৃত্যুর পর সেই মৃত মালিকের ছেলেরা কতদিন ওই বাড়িটা ছিল তো উত্তর হবে আফটার দ্য মাস্টার্স ডেথ দ্য সন্স লিভড ফর এ ইয়ার মোর তারা আর একটি বছরের মাত্র ওখানে ছিল তাদের বাড়িতে ছিল এরপরে দেখো চার নম্বর যে প্রশ্নটি আছে হোয়াই ডিড নট দ্য টিনেন্স লিভ ইন দ্য হাউস কেন ভাড়াটিয়ারা বাড়ির মধ্যে থাকতে চাইতো না তো দেখো দ্য টিনেন্স ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউস বিকজ দ্য হাউস অ্যাকোয়ার্ড দ্য রেপুটেশন অফ বিং হন্টেড কারণ তারা কারণ বাড়িটা একটি ভূতুরে বাড়ি তগমা পেয়ে গিয়েছিল সেই জন্য কোনো টিনেন্সি কিন্তু থাকতে চাইছিল না কিন্তু প্রথম দিকে একটু মনে রাখবে প্রথম দিকে যারা এসেছিল তারা কিন্তু বাড়িটা ভগ্ন প্রায় বা ধ্বংস প্রায় এটা বলে কিন্তু তারা চলে গিয়েছিল তো এখানে কোন ভাড়াটিয়াদের কথা এখানে বলে দেয় না শুধু বলে যদি টিনেন্স সেই জন্য এই উত্তরটা আমি করে দিয়েছি এরপরে দেখো দুই দাগের কী বলেছে দুই দাগের একটি কবিতা দিয়েছে দেখো রিড দ্য এক্সট্রাক্ট অফ দ্য পোয়েম অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো তো এখানে তোমাদের যে কবিতাটা দিয়েছে লেসন টেন থেকে দিয়েছে দ্য ইকোয়িং গ্রিন উইলিয়াম ব্লেকের লেখা চলো আমরা এই দাগের প্রশ্নগুলো প্রশ্নগুলো দেখে নেবো দুই এর এর দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন নিজের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও দুটি প্রশ্ন দিয়েছি দু নম্বর করে প্রথম প্রশ্ন দেখো হোয়াট ডাজ দ্য সান ডু সূর্য কী করে তো দেখো দ্য সান ডাজ অ্যারাইজ সূর্য ওঠে অ্যান্ড মেক হ্যাপি দ্য স্কাই এবং আকাশকে কী কী করে তোলে না আকাশকে খুবই হ্যাপি অর্থাৎ খুবই সুখী করে তোলে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হোয়াই ডু দ্য বার্ডস সিং লাউডার পাখিরা কেন আরে জোরে জোরে গান করে তো উত্তর হবে দেখো দ্য বার্ড সিং লাউডার টু গিভ দ্য স্প্রিং এ ওয়ার্ম ওয়েলকাম তো পাখিরা জোরে জোরে গান করে কি জন্য না স্প্রিং কি অর্থাৎ বসন্তকে একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এরপরে বিয়ের দাগের পুট সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন স্ট্যান্ডার ইন দ্য ফলোইং গ্যাপস টু মেক দ্য সেন্টেন্স মিনিংফুল তো এখানে কী বলেছে যে গ্যাপগুলো দেওয়া আছে সেখানে কবিতা থেকে উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে তোমাদের এখানে পূরণ করতে হবে এখানে মোট তোমাদের প্রশ্ন দিয়েছে তিনটে এক নম্বর করে মোট তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রথমে দেখো ড্যাশ অফ এ ফিদার ফ্লক টুগেদার তো এটা কী হবে বার্ডস দু নম্বর দেখো এম টি ভেসেলস ড্যাশ মাছ তো এম টি ভেসেল মানে কি ফাঁকা জায়গা এম টি ভেসেল মানে শূন্য জায়গা ফাঁকা জায়গা ফাঁকা কোনো পাত্র ভেসেল মানে কি পাত্র তো ফাঁকা পাত্র কি করে না খুবই শব্দ করে সাউন্ড মাছ আর তিন নম্বর যে প্রশ্নটি আছে দেখো নবীন ইজ এ ড্যাশ পার্সন নবীন কেমন পার্সন না চেয়ারফুল তো ও চেয়ারফুল সাউন্ড বার্স এগুলো সব কবিতা থেকে তুলে নেওয়া তো স্টুডেন্টস এ ছিল তোমাদের দশ নম্বর মডেল সেটটির রিং কম্পিনশন সিন অংশ থেকে দেওয়া প্রশ্নগুলির সমাধান নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরবর্তী মডেল সেটটি পরবর্তী যে আনসিন আছে আর গ্রামার আছে তার ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্